はい皆さんこんにちは今日はこの自社の新型スーパーグレート2021年モデル改良された国内第1号車をご紹介します、えー、こちら見た目ねそれほど変更点ないんですけれども内容がねいろいろ変わってるというのとあとあの箱の方もね今回こだわりの箱をね取り付けてあるということでその辺ね細かくいろいろとねご紹介させていただきたいと思いますでこちらはあのーまあ、2021年モデルまあいろいろね改良今回されてますまあ、それのねカーゴ車での第1号車ということで不純油ね2台ほど納車させていただきましてそのうちの1台になりますで主な変更点と、まあ、どんな感じになっているのかと、まあ、いうのをご紹介していきますでまずベースがですねスーパーグレートの394馬力の10リッターのモデルですね通常ですとそのショートキャブには1万 cc って乗らなかったんですよ、まあ、今までですとね、まあ、それが今回不走さんの協力によって1万 cc モデルもショートキャブラインナップに加わったということで当社でねこれ100台、101台ですね、正確にはロット注文させていただいております。はい、でまずこの2021年モデル、何が違うのというところで、まず装備的に言いますと、まずサイドガードアシストが今まで警告だけだったのが、それがちゃんとストップ機能がついたということで、本当にね、あの対象物、巻き込むような感じになった際には、20キロ以下の条件で、まあ、ストップがかかると、まあ、いうのが一つ。でもう一つがエマージェンシーストップアシストっていうのであそれはあのハンドル補正のね、あのー、追従のレーダークルーズ使ってる時に作動されるんですけれども何も意識ない状態で1分間ぐらいねあのもし意識ない状態でハンドルとかも作動というかねこう操作されなかった場合に、まあ、勝手にですね減速緩やかにしていくということで、まあ、ちゃんと注意喚起しながらハザード焚いたりとか、まあ、あと警笛ですね、まあ、鳴らして注意を周りに周知しながらストップすると、ね、そういった機能、まあ、今までバスにはついてたんですけどねそういったのがこうトラックにも初採用されたと、まあ、いうことでございます、はいでね、見た目的なポイントって、ね、そんなになくて一つ見分けポイントで言うとこちらのフォグランプ、はい、こちらがこう LED 化されたということで、まあ、今までこれねあの普通に LED じゃなくてあの普通に電球だったんですけどこちらが LED、まあ、電球もあるんですけどね電球と LED の,このポジションというか LED になっておりますあとヘッドライトで言うと、この手からはデイライトがつくようになってます。まあ、なんで走行中、普通に日中でもね、デイライトがつきます。日のとの違いというのは、デイライトつくんですけど、パーキングブレーキをね、引いてるときはデイライトつかないようになっておりまして、例えばね、エンジンかけてたときに、まあ、眩しいっていうね、今まで日のとか、まあ、不走もそうですけど、まあ、あったんですけど、そういうのをね、回避できるということです。ままあまあ見た目はねこのスーパーハイルーフですよ。まあねこの外回りはもうね作られて20年ぐらいこのスーパーハイルーフの部分って変わってないですよね、形が。ですがね中は今回大幅な進化を遂げてますのでそこはねまた後ほどご紹介をさせていただきたいと思います。今横の部分、やっぱりねねこうねショートキャビンなんでねこう寝台の部分がこう横にあるものが上に行ってるということです。その分、この箱がね長いとまあいうものなんですけどまあ今回、キャビンの部分で手を加えているのはこちらにねサイドカメラっていうのを今回ねこの100台全部に取り付けをしますはい、まあ、これ何かと申しますとここをね、まあ、サイドガードアシストである程度こういろいろセンサーが働いてるんですけどもさらにこういうね視覚的な情報も必要ということで視覚の部分をサイドカメラで映すことによって中のねモニターを一つ付け加えてそちらで出せるとそういった追加装備を施しております、まあ、なんでよりね安全走行することができますよという感じでございますであとまあポイントとしては、まあ、通常ねあの三菱不走のトラックの場合ってパンコの箱が多いんですよ、まあ、ですがね今回これトランテックスさんのハイウイングチョイスしておりますでこちらもまあ当社のね完成車ではなくてあのちゃんと一から設計した作りの車でございます、まあ、その辺もね箱の部分も
ちょっと後ほど紹介させていただきたいと思いますはいで、まあ、まず外回りなんですけどまあねちょっとこう反セノプロっぽくなってるわけですよで今まで普通はこれ一軸目ねこれフェンダーがねこう普通ステンだったんですけどこれねドーマ製のフェンダーに変更になっておりましてまあ一軸二軸三軸四軸ともにこのね樹脂製のフェンダーになってますあとまあサイドガードはこうタクラーのものですねはいでマーカーもこうわずと同じようなねこういう横長のまあ、セノプロで使ってるものに似てますけど、まあ、そういったマーカーをつけてるという感じです。で、この方からこのちょっとこう、ホイールベースがね、変更になったってことで、今までのね、タンクとは違う、こういったアルミのタンクをつけております。通常のね、アルミのタンクよりもね、ちょっとこう、浅くできてるっていうのもあって、燃料がね、入れやすくなっております。うん。昔ね、これほんと入れづらかったんですよ。この服装の場合ね。で、今回こう、ボディも切り込みを入れてるのと、あとこれ自体もちょっと下になったってことで、だいぶね、燃料が。入れやすくなっております、まあ、なんでねいつもやっぱ燃料入れるのって結構苦労するんですけどちょっとね解消されると思いますあとまあこういった消火器入れですね消火器入れも今までこう縦置きだったんですけど今回こう横にしておりますまあ、なんですぐ開けてねさっと出せると、うん、やっぱりこう緊急時なんでね何でも時短でできた方がいいということで横出しのねこういったボックスに変更になっておりますあとはこういったまあ煽りの部分とかにもある程度の間隔でこういうねゴムを入れてます、まあ、なんで煽りこうガーッと下げた時にねドーンってねこういうボディとか例えばああいうね二軸目のナットの部分とか当たらないようにまあこういったんで押さえが効くようになってますねでキャッチもやっぱり不純油特注なんでまあ123456箇所ですね7箇所のキャッチがついてると、まあ、いうことで結構ね頑丈になっておりますまあ側面はこんな感じですねはいまああとリンギボックスがねついてるとでタイヤとはバスのタイヤとがついてるよっていう感じです、はい、で後ろはこんな感じですね、まあ、最近のトランテックスの提唱の場合っていうのはこの4枚扉になってるんですね、まあ、なんで1枚折れてまた1枚折れるんで、まあ、この辺がね狭くてもある程度こう扉回してこう開けれるんですよ扉のね取り回しが狭いところでもやりやすいということでこういった4枚式採用させていただいてます、はい、で最大積載量は13トン300ということでまあまあ不走の標準的なうちの、まあ、いう低所4軸のフルキャブでも大体そんなもんですね。同程度取れてるというのと、まあ、あとこう当てゴムローラーがね、標準で2本ついております。はい。で、あと面白いのが、このね、テールライト、今回初採用でこういった一体型にしてます。今まではね、あの3連テールでバックライト丸いの別についてたんですけど、まあ、それをこうね、もう一体型になってるんですけど、なんでこういう吊り下げにしてるかっていうと、これ実はね、こう、遊びがあるんですよね。これバネで動くようになってるんで例えば何かの表紙で当たったとかってなってもある程度の押し具合だったら戻るよっていう、まあ、そういうねテール採用してますあとナンバーともねなんかこう横から照らすものにね変更になってますねこれも LED 標準でついてきてますねはいそういったナンバーとなります、はい、ではね箱の中ちょっと見ていきますはいそれではねこちら箱の中でございますまあねちょっとじゃあ乗っかってみましょうか乗っかってみた方がいいかなはいでまたまたいろいろね変更点があるんですけど、まあ、まずこのエアサスコントローラー、ね、中にも今回もつけておりますで今までと違うのはこれね今回の不装の新型からはこれエンジン切っててもエアサスコントロールできるように設定変えてもらってます、まあ、なんで実はやり方っていうのがこのねストップを長押しするんですよそうするとねこう上が光りましたよねこうなった状態で動かすとという感じで下げたりとかできると、まあ、なんでこうエンジン切っててもねエアサスのコントロールができるようになりましたこれね直近の不走はできなかったんですよはい、まあ、なんでこれがね新たな追加装備ですそれとあと下これ床フックが今までエアラインデールってものをつけてたんですよこういうねチャチャチャチャチャっとで違うジョイントものをつけるんですけど今回はこちらの普通のラッシングと同じもので床ラッシングかけられますよっていうのに変更にしてますまあ、なんでね、あのー、ラッシングベルトもいちいちあの服付き使わなくても普通の、ね、ラッシングベルトだけで床ラッシングも取れますよとでピッチも、ね、結構短めに取ってるんでねもういろいろな精密機械とかね下から告白するものとか、まあ、そういったのもね運びやすくなってますねであとこうトランの面白いとこっていうのはこの、ね、センタービームっていうのがないんですよ普通ねこうサブコとかだとこうセンタービーム通ってるんですけどこのトランテックスだとこうセンタービームがないんで上がねセンターシールになってるんですねいきなりね、まあ、そういった違いがあったりとかまあ、それもあってか、多分内寸がこれ 2.7 取れてるんですね、高さね。で、横は10メートルってことです。で、最近多いのはこういったものは、庫内灯が全部ね、この端についてるんですよね。等間隔ではなくて、まあ、ずれてついてる感じですね
なんかバスの路線バスの室内灯みたいですねこうずれてこうねついてるっていうまあそういったものになっておりますであとこちらがコンパネフックが今までは横側についてたんですけどもうここラッシングでいけるようにねもうコンパネフック標準装備してますんでちゃんとこう出っ張んないようになってるんでね、うん、結構昔のフックこうついてても出っ張ってたりしたんですよだからそこだけぶつけたりとかあったんですけど、まあ、今回ちゃんとフラットな面にこういったコンパネフックもつけられるようになってます、はい、であとねドライバーさんは関係ないんですけど整備性もちょっと考慮して今回このミッションの上にはこうやってね整備用の穴をつけてます、まあ、こちらを開けることによってミッションのね例えば修理とか整備とか、まあ、すぐできるようにこういうね穴を今回設けておりますあとこちらおりについてのこれ足掛けですね、まあ、なんで上り下りするときにこれが足場になると、ね、そういったものがついてるということで、まあ、非常にねやっぱりこれだけ広い荷室なんでねカゴとかだと1日だと多分18枚積めるしでね、まあ、例えばバラ積みで積むっつったらもう、まあ、リュウベイ60リュウベイとかね積めるんでね、まあ、非常に荷物の積載効率は高くなってると、まあ、あとここの門口のところにもねこうラッシングつけられるように4段ありますこれもねあるとないで結構ね変わりますねあとは床の部分こちらあの路線鉄板こうね下ボコって出っ張ってるんでここ路線鉄板ガチャンとはまるんですよそれでねここはめることによってずれないよっていうそんなね使い方もできたりしますはいあとねあのバックアイカメラなんですけどもこの車からはですね広角のバックアイカメラをつけてます、まあ、なんで高精細で結構ね幅広くワイドにね見えるとちょっとね、あのー、いろんな周囲の状況も分かるようにということで広角のカメラを取り付けてますはいそれではね運転席周り行きましょう、まあ、こんな感じで運転席周りはまずダーケンのね工具入れ、まあ、こちらも定番ですねはい、でまあ反対側にもこうやってねリンギ入れなんでまあね貫通してるんでね長いこうリンギとか、まあ、ラッシングバーとかね入れとけますはいでフェンダーがあってバッテリーとあとエアタンクですねであともう一つの見分けポイントこちらマフラーカバーがねこの2021年モデルからちょっとデザインが変わっておりますでマフラーの位置もね変わってますまあまあ昔のはねこの鉄のが鉄っていうかこのステンがこういうふうに来てたんですけどここがねこういう黒いものになってるんですねうんこれがねちょっと見分けポイントだと思いますはい、でマフラーがこの下にねちょうどつくようになっておりますのでまあどうなんだろうな少しコンパクトになったような印象ですかねはいであとまあハード目入れがこちら1軸目2軸目の間についてますということでまあね毎回のことなんでね近い方がいいということでこういう設計にしてます、はい、であとここのねエアクリねエアの吸気こ,うこれもねショートキャーブ専用のこの10リッターモデルなんだと思いますはい、まあ、ちょっとねこうボコッとした感じのねエアクリがついてますそれではねちょっと中見てみましょうかはいでまあ今回採用してるのは、まあ、最近うちで導入してるこうプレミアムラインなんですよショートキャブってどっちかっていうと廉価モデルじゃないですかなんかねこうちょっと安いグレードにショートキャブみたいなつきやすいんですけど、まあ、これプレミアムなんだけどショートキャブっていうねちょっとね不思議な設定の車になっておりますじゃあねちょっと乗り込んでみましょうかそれではねちょっと中乗ってみましたちょっとエンジンかけてみますね、こんな感じでエンジンかかりました。それで窓を閉めます。はい。でね、こうバックアイもだいぶね、こう広角になってるわけですよ。まあなんで結構ね、夜なんかでも昼間でもそうですけど、後ろの車の動きがこうわかりやすいっていうことで、こういったね、広角のカメラを採用しました。それとあとこちらも横サイドカメラのモニターはそこについてます。まあ、なんであの横の部分もねどんな感じになってるのかっていうのを常時ねモニタリングできるとまあそういった感じですねはいでこっからはまあ内装の紹介なんですけどもまあ特別装備のちょっと2階建てのいろいろね変わった部分も見ていきたいと思いますで今までこの不装の2階建てってここでエアーを取ったらここを開けてここの上からこう上行ってたんですよね空気がで今回それ廃止しましてこれはこっからこうもう上にね常時つなげるような格好にしております。まあ、なんでもここだけのね。取り外しでいいよってことですね。で、あとまあ上に関してはまあここにこういうね。昇降台があるんでまあ、こちら昔からこれですけどね。これでまあ開いてまあ、ここここまで使わないね。うんまあ、これに乗っかって上に行くということなんですけど、まあ不走のいいのはやっぱりね。こうハイルーフになるってことなんですよね。これ開くんですよ。バターンとね。まあ、なんで。立てるんですよ中で日野とかだとねもう入り口が向こうの方に1個しかないんで立って着替えとかなんか立って作業とかできないんですよねそこがもう広く空間を自由に、まあ、レイアウトをいろいろねバリエーション豊富に使えるよっていう意味では不装のねこの2階建てはいいのかなと思います
はいでじゃあちょっと早速2階部分見てみましょうかまずねメイン電源こちらスーパーマルチルーフっていうのがあるんでこれオンにするとまあ上が電源供給されてでこうね蛍光灯もまあもちろん LED になっておりますねはいで2階の部分まあどういったところ手加えてんのっていうところね皆さんちょっと知りたい方多いと思うんですけどはいまずこんな感じになっておりましてでこのね断熱がねまず違うんですよすごいねプラスで入れてますこういったとこももうふっかふかに入ってるんですよこれね断熱はもう今までの従来比でいうと本当たくさんね増やしたということでございます、うん、で昔はここにねこうエアコンのダクトが吹き出し口があったんですけど今回だからね後ろから出すようになったんでエアコンの吹き出し口はないですまあなんでエアコンの電源と蛍光灯をね上で消したりっていうねこういうね上でもこう消したりできるという感じですねはいでここはねでライト、まあ、これも昔からこれですねはいこんな感じですねあと窓枠まあ、昔も似たような感じだったんですけどこのねシャッターがちょっとねいいものになってますはいこう上に上げてもね昔はなんかずれてって変な変なこの辺がよじれてくるんですけどちょっと新しいものにね変更になっておりますでセンサーがねこちらに移動してますねエアコンのね昔はねここについてたんですよちょうどね中間位置にですがこう上は上でねこうちゃんとセンサー別に設けておりますあとここがねもう本当にこう防熱のねこういう断熱のクッションに変えてますまあ、なんでよりねあんまり熱が入りづらくなってるとあとカーテンもねプラス用意してるということでございますはいでちょっとね一段こう倒してみましょうかで倒すとまあこんな感じでベッド部分出てきますはいでこう扇風機ついてるんですけど、まあ、これもね使うことができるようになってましてここかでこうやってつけられます扇風機もねうんでこうクリップ式のこういう扇風機ってやっぱ多いんですよジェットさんとかで売ってますけどでここクリップ挟めてなおかつここが USB 電源がね使えるように上改造されてますであとは面白いのがここにファンがあるんですよこうやって回すとこれねオンになってますけど、まあ、これにしとくことによってこのねサーモスタットがついてるんですよ温度が高くなると自動的に回る仕組みになってるんで常日頃ここ換気されてるんですよね普通こうね塞ぐとね換気されないんですけど、まあ、そういった意味で換気されてるということでこれがねサーモスタット新たに追加になっておりますはいじゃあちょっと上乗っかってみましょうかよいしょこの、ね、でもね自分不相の信頼が多分一番だと思いますよはいまあねこんな感じですよはいね空間こんな感じですね、うん、で、まあ、結構こう物入れがあったりとか、うん、あとここからホースがこう入ってきて今ねこれがホースの出口ここですけどこれからエアコン出てるんでねここからエアコン出てきますだからこれ寝る時とかまあ自分の寝るとこのねそばにこういうのを置いて寝ればまあ涼しくね快適に寝れますよってねこうエアコンのホースもついておりますで長さ的にはまあ十分すぎる広さですね横幅はちょっと日のより短いかもしれないですけど、まあ、十分感覚っていうか間持ってとか余裕持って寝ることができますねこんな感じの改造が施されてましてでここもね隙間空いてるんですよねわざとね風のね通りがちゃんとできるようにってことでねこういう隙間も少し設けておりますはいこれもわざとでこのロープはこれ上実は緊急脱出口なんで上から例えば下で何か有事があった時に上から逃げる際にここ開けて逃げるんですけど開けてもね下結構高いところになるんで降りるときにこのロープをね伝って降りるよと降りてくださいということでロープが用意されておりますねそんな感じの2階の部分でね非常に広くて快適でございますでこう片側上げた状態でこのねネットを張ることができるんですよでここにこうネットを張ることによってここね物を置いとくこともできますで走っててもねこぼれてこないっていうねそういった荷物置きにもできるしハイルーフにもできるしっていう一石三鳥のね敷居板になっておりますはいまあまあそんな感じでございますよよいしょはいじゃあねちょっと電源を切ってまあまあこんな感じででまあ最新のスーパーグレートなんで当然ねハンドル補正機能もパワーアップしてますしまあ先ほどご紹介した通りアクティブドライブアシスト、うん、エマージェンシーストップアシストとかねそういった安全装置も追加でついておりますんでよりね安心して走れるとまあいうのとサイドガードアシストもねあのストップ機能を加わったということでまあよりね進化しておりますまあ、そういうい車うちはね100台買ったということで、まあ、これからどんどん各拠点、まあ、新しい拠点に中心にね各拠点配備させていくということですのであの地方でもね見ていただく機会があるかと思いますのでその際はよろしくお願いしますはいそれではねまたいろいろ動画企画して撮影しますのでお時間の際ご視聴いただければありがたいですそれでは次回までご覧いただきありがとうございました失礼します